το να είσαι σε ένα ελληνικό νησί για διακοπέ ακούγεται σαν το τέλειο καλοκαίρι για πολλού. Η Σκύρο, στην οποία βρίσκομαι, είναι ένα τέτοιο νησί. Αλλά εγώ δεν είμαι σαν του πολλού. Αφού τα ταξίδια και οι διακοπέ, α πούμε ότι δεν μου είναι αγαπητά. Φυσικά δεν χρειάζεται να χάσω κάτι για να το εκτιμήσω, οπότε σίγουρα αναγνωρίζω την αξία του να βρίσκομαι εδώ για ένα μήνα κάθε καλοκαίρι. Ναι, ναι, έχω την ευχαίρεια να κάνω διακοπές για έναν ολόκληρο μήνα. Σε ελληνικό νησί. Και εγώ παραπονιέμαι. Hm. Όταν ταξιδεύουμε, είναι επόμενο να βγάζουμε αρκετέ φωτογραφίε ή βίντεο. Η δημιουργικότητα μα κατακλείζει και έτσι κάθε χρόνο καταλήγω να έχω τραβήξει πολύ υλικό, το οποίο τελικά απλά πιάνει χώρο στο σκληρό δίσκο. Έτσι, ήδη εδώ και δύο εβδομάδε έχω συγκεντρώσει πάνω από χίλιε φωτογραφίε και 100 GB σε βίντεο για άλλο ένα καλοκαίρι. Ελπίζοντα ότι όλα αυτά θα τα αξιοποιήσω κάποτε σε ένα είδο ταινία μικρού μήκου ή ντοκιμαντέρ, δεν προβλέπω να σταματάω σύντομα ούτε να αγοράζω όλο και μεγαλύτερους σκληρούς δίσκους. Σήμερα εξήμισε πολύ νωρίς, όπως κάθε μέρα. Τα πρόβατα που περνούσαν έξω από το σπίτι έπαιξαν κάποιο ρόλο φυσικά σε αυτό. Ωστόσο δεν έχω χάσει σχεδόν καμία ανατολή, αφού η θέα είναι κάτι που σίγουρα απολαμβάνω στη Σκύρο. Εκεί που σηκώθηκα είπα γιατί να μην κάνω ένα γρήγορο επεισόδιο στο YouTube. Ίσως να είναι η αρχή για κάτι πολύ μεγαλύτερο τελικά. Κάθε χρόνο καταλήγω να φέρνω όλο και περισσότερο εξοπλισμό στο νησί. Κάμερες, τρίποδες και ένα σωρό άλλο εξοπλισμό που κάποιο θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι θα μπορούσα να γυρίσω και ταινία με όλα αυτά. Φέτος έφερα ακόμα και την 38 ιντσών οθόνη του γραφείου μου. Βλέπετε η όρασή μου έχει χειροτερέψει πολύ τον τελευταίο χρόνο και δυσκολεύομαι να διαβάζω σε μικρές οθόνες από κοντά. Πέρασα και τα 40 και κάποια σημασία θα έχει και αυτό. Επίσης, φέτος έχω για πρώτη φορά και drone, κάτι που έχω εκμεταλλευτεί ήδη γυρίζοντας την Ανατολή στο λεγόμενο ανεμόμυλο της Χίρου και στο εκκλησάκι του Αγίου Ερμόλαου.
έχει καθημερινότητα στι διακοπέ, δεν έχει μόνο κάμερε. Συνήθω με το πρώτο φω τη ημέρα βγαίνω στον κήπο, τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα ζώντα σε διαμέρισμα του υπόλοιπου μήνε του χρόνου. Τον Αύγουστο είναι ο μήνα που βγαίνουν και τα σίκα, και όσο και αν ακούγεται αστείο, το να μαζεύω σίκα πρωί-πρωί με ηρεμή πολύ. Όχι ότι δεν είμαι ήρεμο τύπο γενικά. Το βρίσκω όμω ιδιαίτερα χαλαρωτικό και επιπλέον στο τέλο υπάρχει πάντα η γλυκιά ανταμοιβή του κόπου μου. Οι περισσότερε ώρε περνούν οικογενειακά στι διακοπέ όπω ήταν αναμενόμενο. Όταν έχω χρόνο για μένα, πολύ συχνά περπατάω πάνω κάτω και γύρω από το σπίτι σκέφτοντα ένα σωρό πράγματα. Ίσως είναι η κρίση μέσης ηλικία. Ίσως απλά μου αρέσει να σκέφτομαι όλα τα πράγματα σε υπερβολικό βαθμό. Όλα αυτά τα χρόνια που γράφω χιλιόμετρα σκεπτόμενος, πάντα πίστευα ότι αργά ή γρήγορα, σε κάποια από αυτά τα χιλιόμετρα, 
Θα μου έρθει εκείνη η ιδέα που περίμενα. Και νομίζω ότι ο καθαρό αέρα, η ανεμπόδιστη θέα και το φεγγάρι βοήθησαν ώστε να έρθει αυτή η στιγμή τι προηγούμενε μέρε εδώ στο νησί. Ο ενθουσιασμό μου για την ιδέα ήταν τόσο μεγάλο που θέλησα να τον μοιραστώ στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό με έκανε να γίνω πολύ πιο ενεργό σε αυτά και να δημοσιεύω περισσότερε σκέψει και εικόνε από το νησί. Όμω το θέμα είναι ότι είχα τη στιγμή που περίμενα. Τη στιγμή που βρήκα ένα νόημα. Ένα στόχο στη ζωή. Ένα όραμα. Είπαμε, γερνάω. Τουλάχιστον τώρα όλο αυτό το περιεχόμενο είναι online. Έπιασε τόπο αντί για χώρο στου σκληρού δίσκου. Μπορείτε να το δείτε όλοι και να μην χρειάζεται να περιγράφω τι τράβηξα στι διακοπέ μου στη Σκύρο ή τι φοβερά πλάνα έχουν οι σκληροί μου δίσκοι. Που έχουν πολλά ακόμα ωραία πλάνα. Όμω το σημαντικότερο είναι ότι απέκτησα έναν στόχο που τόσο αναζητούσα τα τελευταία χρόνια. Ένα όραμα, α πούμε, που θα δώσει νόημα ξανά κάθε φορά που πιάνω την κάμερα στα χέρια μου και αποφασίζω να τραβήξω ένα πλάνο. Γιατί τώρα ξέρω πώ θα τα χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα πλάνα στο μεγαλύτερο εγχείρημα τη ζωή μου, για το οποίο θα μιλήσω σε επόμενο επεισόδιο. Μην το χάσετε. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λέμε. Για να δούμε. 